എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വെബ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത്തവണ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മമാർക്ക് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഈ ഫുഡിൻ്റെയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വീട്ടിനകത്തുള്ള നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കാരണം എപ്പോഴും അത് വൃത്തിയായിട്ടും നീറ്റായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ വീട്ടിലെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം കാരണം ഫുഡ് ഐറ്റംസിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെയിലി ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് സ്കിൻ അലർജി ബ്രോങ്കൈറ്റീസ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എത്രയൊക്കെയാണ് എത്ര കാലം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒട്ടും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനമാണ് പില്ലോ പില്ലോ ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും ഉറങ്ങാറില്ല അപ്പോൾ പില്ലോവിന് ഈ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അന്വേഷിക്കാറില്ല കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പില്ലോ എടുത്ത് വെയിലത്തിടും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തായാലും ക്ലീനായി നീറ്റായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങും പില്ലോസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ പല ടൈപ്പിലുണ്ട് സ്പോഞ്ചിലുണ്ട് നമ്മളതിനകത്ത് ഫോം നിറച്ചതുണ്ട് അതുകൂടാതെ ചകിരി എന്ത് ടൈപ്പ് പില്ലോസ് ആണെങ്കിലും അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ഈ പില്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്കിൻ അലർജിയും പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രോങ്കൈറ്റീസ് ആസ്മ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഫംഗസും പിന്നെ ഡസ്മൈറ്റ്സ് പോലെയുള്ള രോഗാണുക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് പെരുകിയാണ് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടാതെ ഈ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പില്ലോൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് പിന്നെയും വെച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെക്ക് പെയിനും അങ്ങനെ ബോഡി പെയിനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പില്ലോൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഇയർ മുതൽ മൂന്ന് ഇയർ വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു പില്ല് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിനുശേഷം അത് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമം അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മളുടെ സ്ലിപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ധരിക്കുന്ന ചെരുപ്പുകൾ പുറത്ത് ധരിക്കുന്ന ചെരുപ്പുകളിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഞാൻ അകത്ത് ധരിക്കുന്ന സ്ലിപ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോഴും അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും വീട്ടിനകത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലിപ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനും ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വീക്കിലി വൺസ് എങ്കിലും പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്ലിപ്പേഴ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കാലിൽ ഒരുപാട് ഫംഗൽ ഡിസീസസും അങ്ങനെയുള്ള വളം കടി അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ധരിക്കുന്ന സ്ലിപ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല സ്ലിപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്തായാലും ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളത് എത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ബാക്ടീരിയസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരു സ്ലിപ്പർ സിക്സ് മന്ത്സ് ഉപയോഗിക്കുക അതിപ്പോൾ എത്ര പ്രോപ്പറായിട്ട് കഴുകി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൂഫ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് ഇപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൂഫയായിരിക്കും ഇപ്പോഴ
അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റുടനെ ആദ്യം തന്നെ പോയി തപ്പുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ടൂത്ത് ബ്രഷിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ ബ്രസൽസൊക്കെ മെല്ലെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ടൂത്ത് ബ്രഷ് മാറ്റണം അതായത് മാക്സിമം ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് വരെ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അത് ടു മന്ത്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ത്രീ മന്ത്സ് എന്നുള്ള എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പനിയോ ഫ്ലൂവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വൈറൽ ഡിസീസസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ഡിസീസ് മാറിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് അതേ ടൂത്ത് ബ്രഷ് തന്നെ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ടൂത്ത് ബ്രഷ് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യവും നിങ്ങൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കുട്ടികൾക്കടക്കം എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ഹെയർ ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചീപ്പ് ഈ ഹെയർ ബ്രഷ് നിങ്ങൾ വൺസിൻ്റെ വീ വൺസിൻ്റെ വീക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഹെയർ ബ്രഷ് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് അങ്ങനെയുള്ള തലയിൽ ഓവർ സെബം പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിൽ കൂടുതൽ ഒരു ചീപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അധികം പേരും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതില്ലാതെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ് ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയില്ല അതായത് നമ്മളുടെ അണ്ടർ ഗാമെൻസ് അണ്ടർ ഗാമെൻസ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രായ ആയാലോ പാൻറ്റി ആയാലോ പുരുഷന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോക്സർ ആയാലോ ട്രൗസേഴ്സ് ആയാലോ ഒരിക്കലും ഒരു സെവൻ മന്ത്സ് മുതൽ ടെൻ മന്ത്സ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർ ഗാമെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ക്യൂ ആർ ആക്കാൻ പറ്റിയെന്നും വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അണ്ടർ ഗാമെൻസ് എന്തായാലും ഒരു സെവൻ ടു ടെൻ മന്ത്സിനുള്ളിൽ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് വരാം അടുക്കളയിൽ വീട്ടമ്മമാർ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മരത്തിൻ്റെ തവികൾ അത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ അധികം വെയിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ മരത്തിൻ്റെ തവികളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മരത്തിൻ്റെ തവികൾ കൂടുതൽ വെള്ളം തട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റർ ആയിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ തവികളിൽ അബ്സോബൻസി കൂടുതലായിരിക്കും അബ്സോബൻസി കൂടുമ്പോൾ ഇതിൽ ഫംഗസും അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയാസൊക്കെ പെരുകാനുള്ള സാധ്യതയേറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മരത്തവികൾ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു പശ പശപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ മരത്തിൻ്റെ തവി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വേറെ വാങ്ങണം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് പവർ സോക്കറ്റുകളുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് പവർ സോക്കറ്റിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒന്നും ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ കവറിലൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും പവർ സോക്കറ്റ് മാറുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എക്സ്പേർട്സുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഒരു പവർ സോക്കറ്റിൻ്റെ ആയുസ് അത് കഴിഞ്ഞാലും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ അപകട സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് മെൻഷൽ കപ്പിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് പത്ത് വർഷം വരെ ഒരു മെൻഷൽ കപ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും നിങ്ങളൊരു മെൻഷൽ കപ്പ് പത്ത് വർഷം വരെയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് വർഷത്തെ ഉപയോഗമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ടോക്സിക് ഷോക്ക് സിൻഡ്രോം പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒരു മെൻഷൽ കപ്പ് ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അതിനുശേഷം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ മെൻഷൽ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും പത്ത് വർഷം വരെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് മാത്രം ഒരു മെൻഷൽ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക അതിനുശേഷം അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്